ఒరే అమృతం ముక్కేరా వెయ్య ముక్క ఆగండి ఆలోచిస్తున్నానుగా అబ్బా ఇంకా ఎంతసేపు రా ఇంతసేపు అయితే బోర్ కొడుతున్నాము ఉన్నడే సద్దుతున్నానుగా సూట్ కేస్ అవన సద్దుతున్నావు ఏంటి ఆ మీరు ఇచ్చే డబ్బు సద్దామని ఒరే నీకు అన్ని జోకులే మీరు ఇచ్చే డబ్బులు విస్ బ్యాంక్ లో దాచేసుకుంటా షో ఆ ఇది అన్యాయం అమ్ము ఎప్పుడు నువ్వే ఆట కొడుతున్నావు సరే సరే ఇదిగో నువ్వు ఫుల్ కౌంట్ నువ్వు ఫుల్ కౌంట్ 80 80 నూట అరవై పైసలు నాకు ఫుల్ కౌంట్ కాదు 10 20 అమ్మ సుత్తుమా కొడు ఇదిగో పావల ఐదు పైసలు సత్తు దాల్లా ఉంది నాది 80 20 పైసలు ఇదిగో నేను ఆడను యా ప్రతిసారి నువ్వే గెలిస్తే మాకే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మేము గెలవాలి మన హ్యాండ్ ఎవర్కున్నా జీజీ హెచ్ అంటే అంటే గోల్డెన్ గ్యాంబ్లింగ్ హ్యాండ్ గోల్డెన్ గ్యాంబ్లింగ్ హ్యాండ్ ఎందుకంత ఎటకారం మన వాడే ఏమైనా ఓకి ఉందా పైసా ఏగా అది కాదు మా ఏడుపు ఒకసారి కూడా మేము గెలవట్లేదు అని చెప్పి నేను ఆడను అయితే మానేయండి నేను క్యాష్ కౌంట్ చేసుకుంటా అమ్మ థర్టీ టూ రూపీస్ అందులో ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు నావే ఇంకా చాలండి ఆట పోయి పడుకుందాం ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది ఇదిగో ఇప్పుడు ప్యాక్ అట్ లేట్ గా పడుకుంటావు పొద్దున్న లేట్ గా లేస్తావు ఆఫీస్ కి లేట్ గా వెళ్తావు మీ బాస్ తిట్లు తింటావు పోలీసు వచ్చారా మేమంతా మంచి నిద్రలో ఉన్నాం ఈ టైమ్ లో ఎవరు ఎవరు సార్ మీరా ఇంత అర్ధరాత్రి పూట వచ్చారంటండి పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు ఏ టైమ్ లో అన్నా రాక తప్పదు అమృతం ఇంత చిన్న విషయానికి అంత పెద్ద వైరాగ్యం ఎందుకండి మీరు కూర్చోండి అమృతా ఈ టైమ్ లో వచ్చాడేంటి ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఏంటి ఇలా సిక్కు తయారు వచ్చారు నీకు సిక్ లీవ్ గ్రాండ్ చేద్దామని వచ్చారు నాకు సిక్ లీవ్ ఎందుకండి నా పల్సు బీపీ మజులు హార్ట్ ఎంత గట్టిగా ఉన్నాయి నీ పల్సు నీ బీపీ నీ హార్ట్ నీ మజులు అన్ని బాగున్నాయి నాయి అన్ని పోయినాయి తీసుకెళ్ళిస్తావాసరు అన్నారు నిరాహారేస్తావా ప్లీజ్ సార్ మీరు సిక్కుగా ఉన్నారని నాకు సిక్కు లీవ్ గ్రాండ్ చేయడం అన్యాయం సార్ తప్పదు అమృతం లేకపోతే నువ్వు తెప్పించే బీపీకి నా ఉద్యోగం ఊడిపోయేలా ఉంది ఏం చేయమంటావు ఇదిగో ఆన్యాయులు ఈ నాలుగు నెలలు ఇతను ఇల్లు కలగకుండా చూసుకో వస్తానమ్మా నువ్వు కూర్చో ఏంటి ప్లీజ్ సార్ ఇదిగో నా కూడా బట్ట ఉంటే నీకు ఫుల్ పేమెంట్ కట్ చేస్తాను తెలుసా నువ్వు చూసుకో సిక్కులా ఉంటే సిక్కు గట్టేసుకుని అర్ధరాత్రి రావటం ఏంటి ఇదేంట్రా అమృతం నీ చెయ్యి జీజీ హెచ్ అనుకుంటే నీ పరిస్థితి వైజాగ్ కేజీ హెచ్ అయింది నా కర్మరా ముప్పై రెండు రూపాయలు వచ్చిందన్న సంతోషం ముప్పై రెండు సెకండ్లు కూడా ఉంచుకుండా మా బాస్ వచ్చి ముప్పై రెండు పళ్ళు ఓడగొట్టిపోయాడ్రా ఆడికి నేనంటే కుళ్ళు అందుకే నా మీద పగల తీర్చుకుంటున్నాడు ఆ సంగతి పక్కన పెట్టాము ఇప్పుడు నాలుగు నెలలు సగం జీతం అంటే నాలుగు వేలతో ఇల్లలా గడపాలి అదే నాకు అర్థం కావట్లేదే నేను చెప్తా వద్దు వద్దన్నా చెప్తా రేపటి నుంచి ఆఫీస్ కి వెళ్లాల్సిన పని లేదుగా నీలో నువ్వు శారీస్తున్నారా ఈ ముక్కే మా బండ శారీస్ట్ గా చెప్తే నేను బాధపడుతున్నాను కదా మళ్ళీ నువ్వు అదే ముక్క నాతో చెప్పి ఎందుకు బాధ పెడుతున్నావు నేనన్న దానికి కాదురా మనం ప్యాకేడదాం మరి నెలకి జీతం నాలుగు వేలు కట్ అయిపోయింది అది ఎలా కవర్ చేయాలా అని నేను ఆలోచిస్తున్నా నువ్వేమో ఒక్క పైసా అంటావు ఫేస్ టు ఫేస్ ఇదేమో ఓసీ కేసు నేను ఆడమంటాం ఇక్కడ కాదు రాని క్లబ్ లో క్లబ్ లోనా అవును రా ఓకి పైసా పెట్టి ఆడితేనే ముప్పై రెండు రూపాయలు సంపాదించావు అదే ఐదో పదో పెట్టి ఆడావు అనుకో ముప్పై రెండు వేలు సంపాదిస్తావు చూడు మాది ఎంత డీసెంట్ ఫ్యామిలీ తెలుసా నీకు అబ్బా నువ్వు ఉన్నాము అన్నయ్య చెప్పింది నిజమే ఒరే నా రేంజ్ కి నేను క్లబ్ కెళ్ళి ఓకి ఐదో పదో ఆడే కెపాసిటీ ఉందంటే నా దగ్గర ఒరే అమృతం నీది జీజీ హ్యాండ్ రా ఎందుకో నా కుడికన్ అదురుతోంది 
నువ్వు గ్యారంటీగా ప్యాకెట్ లో డబ్బులు సంపాదిస్తావు ఆ డబ్బులన్నీ రాసులుగా పోస్తావు ఆ డబ్బంతా తేవడానికి నేను వ్యాన్ పెట్టి తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందేమో అబ్బో నువ్వు నన్ను ఇమాజినేషన్ లో తీసుకెళ్ళిపోతావు అయినా చీప్ గా గ్యాంబ్లింగ్ ఏంటి గ్యాంబ్లింగ్ అని దానికి అంత చీప్ పేరు పెట్టకు రే క్లబ్బులకు వెళ్ళి ప్యాక్ ఆడడం ఈ రోజుల్లో పెద్ద ఫ్యాషన్ పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్లు ఐపీఎస్ లు ఐఏఎస్ లు వీళ్ళందరూ క్లబ్ గెళ్లి ప్యాక్ ఆడతారు తెలుసా అవునా అవునమ్మా అసలు ఈ జూబ్లీ హిల్స్ లో బంగారా హిల్స్ లో అంతంత బిల్డింగ్స్ ఎలా కట్టారో తెలుసా ప్యాకెటాడే దాంతో నీకు సర్కిల్ ఏర్పడుతుంది పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది మంచి ఉద్యోగం కూడా సంపాదించవచ్చు ఇదేదో చాలా బాగుందమ్మా అంజనే నీకు తోడుగా ఉంటాడుగా ఆడు తోడుంటాడు సరే ఆడితో పాటు డబ్బులు ఉండాలి కదా లేకపోతే ప్యాకెట్ ఎలా ఆడతాం అబ్బా మనం ఈ నెల దాచుకున్న రెండు వేలు ఉన్నాయి కదా అవి మనం ముందు పెట్టుబడి ఆ తర్వాత అన్ని లాభాలే అంతేనంటారా ఓకే నీ ఇద్దరికి నా గోల్డెన్ హ్యాండ్ మీద అంత నమ్మకుంటే నేనేం చేయలేను కలుసుకోండి దుర్గాశ్రమ మాకు <laughs> చెప్పకూడదు మీరు తీసుకోలు <laughs> చెప్పినే దాట్లను జోకర్ జోకర్ షో ఏంటి ఎవరి దగ్గర కాయిన్స్ లేనట్టున్నాయి ఫీల్ అవ్వకండి రేపు మళ్ళీ ఇక్కడే కలుద్దాం కొంచెం ఎప్పుడు డబ్బులు వేసుకుంటే ఎక్కువసేపు పడుకోవచ్చు నేను షాపింగ్ వెళ్ళాలి బాయ్ బాయ్ వెళ్ళి కాయిన్స్ మార్చుకుంటే రేపు మంచి హుషారు కాడదురు బాయ్ వస్తామండి చేప ఎర్రు చూసింది ఇక వాళ్ళ పడ్డట్టే చాలా టైడ్ అయిపోయింది రా నాకు నాలుగైదు రకాలు చూసులు తీసుకురా ఏంటో ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చా డోంట్ ఠాక్ క్లబ్ బా మజాక షో క్యాష్ ప్లీజ్ క్యాచ్ అమ్మో అమ్మో ఇంత డబ్బే ఇదంతా క్లబ్ నుంచి కొట్టుకొచ్చిందే కొట్టుకు రావడం ఏంటి బ్యాంక్ కొల్ల కొట్టినట్టు ఇదంతా నా శ్రమతో తెలుగుతో సంపాదించింది గోల్డెన్ గ్యాంబ్లింగ్ హ్యాండ్ అంటే ఏమనుకున్నావు మరి అమ్ము లాభం ఎంత వచ్చింది టూ ప్లస్ సిక్స్ మొత్తం ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ఒక్క రోజులోనే ఫుల్ మంత్ శాలరీ అనమాట షో క్యాష్ ప్లీజ్ ఒక్క రోజులోనే ఇంత వచ్చిందంటే ఈ లెక్క నెలకి టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఫోర్ మంత్స్ కంటిన్యూ కడితే ఎయిట్ ల్యాక్స్ వస్తుంది మై గుడ్నెస్ అంటే మన బాసు పోటీగా నేనే కుక్క బిస్కెట్ల కంపెనీ పెట్టేచ్చు అనమాట 
కుక్కతో ఒక వంకర అన్నట్టు ఎప్పుడో కుక్క బిస్కెట్ల కంపెనీ గురించేనా ఏం చక్క ఏ జ్యువెలరీ షాప్ ఆ పెట్టుకోక బాగా చెప్పావు చెల్లెమ్మ నువ్వు అంత బ్రాండ్ గా చెప్తే చాలా కథలు చెప్తుంది పొద్దున్న 5 గంటలకు వెళ్లి పోలు నువ్వు త్వరగా వెళ్ళు రే క్లబ్ 9 గంటల దాకా తెరవరు ఈ 4 అవర్స్ మనవాడ చేసుకుందాం రా డబుల్ కి నేను ఆడను సరే వెళ్ళైతే గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ అన్నయ్య అబ్బా నిన్నటికన్నా పెద్ద టైం అంటూ అంటే ఈ రోజు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు చేస్తాయి చాలా బాగుంది ఒరే అమృతం ఆ హ్యాండ్ సాప్ ఇదిగో ఇదేంటి కర్పూరం ప్లేట్ ఏవేంద్రా వెలిగించి ఆ నీకు నువ్వు తిప్పుకున్నా అనుకో ఆ హ్యాండ్ రేజ్ అవుతుంది రేయ్ రేయ్ నా గోల్డెన్ హ్యాండ్ కాస్త బన్నింగ్ ఏం చేసేస్తావా ఎల్లి క్లోజ్ తీసుకురా రావు చూస్తా వెండి నువ్వు అసలు రావద్దు అది కాదురా నిన్న నీ చేతికి బొట్టు పెడితేనే అంత బాగా ఆడావుగా ఆ చేతిలోనే కర్పూరం వెలిగిస్తే ఇంకా బాగా ఆడతావేమో అని ఏచ్చినట్టే ఉంది ఆ మాత్రం సెంటిమెంట్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇదిగో ఈ గోలీ ఉంది చూసావా చిన్నప్పుడు ఈ గోలీతో చాలా గోలీలు సంపాదించాను అలాగే ఈ బొంగరంతో ఊర్లో ఉన్న బొంగరాలన్నీ పగలు కొట్టేసాను ఇప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్ మీద పెట్టి ప్యాకెట్ ఆడి డబ్బులన్నీ సంపాదించేస్తాను నువ్వు జాతక లేక పెట్టే ఇదిగో అమ్మో గ్లవ్స్ థ్యాంక్ యూ అదేంట్రా మొలతాడు తెంపేస్తావు లుంగి ఎలా కట్టుకుంటావు చిన్నప్పుడు ఆ రాజమండ్రి ఆలీ గారు నాకు ఈ తాయిత్తి కట్టారు ఇది కట్టుకో నీకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అమ్ము నా తరపున ఇది కూడా ఎదురుగా పెట్టుకో అవును ఇవన్నీ ఎందుకు ఎందుకేంటి దుర్గాదేవికి అందరి శక్తులు ఎలా పనిచేసాయో మా వస్తువులు కూడా నీకు అలా పనిచేస్తాయి మరి అందుకే నా కాలు మట్టి కూడా ఉంచు ఇంకెందుకు ఆలస్యం నీదే ఆలస్యం జయం లేదురా జంకు గొంకు లేక నీవు సాగి పొమ్మురా ఏమోబు ఇంకో టేబుల్ ఎంచుమంటావా ఎందుకంటే ఈ ఈ టేబుల్ మీద ఉంచండి ఈ ఆ టేబుల్ పెట్టాను కొట్టి లక్క పక్క ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది బొంగరం గోలి మట్టి మొత్తం ఏమయ్య మొక్క షో స్పీడ్ గాడండి బాబు ఎనభై కౌంట్ ఇచ్చా అది సీక్వెన్స్ లో మొక్క అది పడుతున్నట్టు ఏంటి ఇది కాకుండా వీటిలో ఏ మొక్క వేసినా రామ్లాల్ గారు అటు అయిపోతుంది నా మాట విని మొక్క వేసి చెప్తా ఆలోచించుకు వెయ్యిరా బాబు అనవసరంగా సీక్వెన్స్ లో మొక్క కొట్టించావు ఇప్పుడు ఫుల్ కౌంట్ మనం వేయకపోతే అతనికి దాంట్లో తర్వాత మొక్క ఇవ్వండి ఇవ్వండి మీ ఫుల్ కౌంట్ ఇవ్వండి అయిపోయా ఓ పని చేస్తావా ఏంటి నీ మొలతాడు తీసుకుని నువ్వు మూలకు పో పలే ముక్కేసేవరా షో రై నువ్వు దొరకు పో ఆ ప్యాకెట్ పో నీ తాయత్తి కదా రెండు వేసాను గడివి పో కొంచెం బైక్ పట్టుకోరా కనపట్ల సంజు మరి అందుకే నా కాలు మట్టి కూడా ఉంచు డీల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆటోలో తీసుకెళ్ళావు గొప్పగా వచ్చినప్పుడు ఏడు కిలోమీటర్ వచ్చావు పోవేంటి అంటే లాస్ అమ్మా లాసా అదేంటి అమ్ము నిన్న బాగానే ఆడావుగా ఇవాళ పోగొట్టుకు రావడం ఏంటి ఇదిగో మీరిచ్చిన ఆయుధాలకి అదృష్టం ఓవర్ ఫ్లో అయిపోయి దురదృష్టం మిగిలింది ఇది మరీ బాగుంది వెనకటి గౌడో ఆడలేక మధ్యలో ఓడన్నట్ట అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ రామ్లాల్ గడి హ్యాండ్ రేజ్ లో ఉంది పోన్లే అమ్ము ఇవాళ కాకపోతే రేపన్నా నీ హ్యాండ్ రేజ్ అవుతుంది అవ్వబోతే ఎల్లుండి అవుతుంది 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 మీ మామ బ్లర్ అవుతుంది అసలే ఆ రామ్లాల్ గడిది చాలా తెలివైన హ్యాండ్ అట నెలకి ముప్పై రోజుల్లో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు క్లబ్ లో వాడే డబ్బులు గెలుస్తా అట మరెలా నువ్వేం వర్రి కాకమ్మా ఆ అల్లకి పదమూడు ముక్కలాట వద్దు మరి ఇంకే ఆట ఆడతాడు ముచ్చటగా మూడు ముక్కలాట ఆడతాడు మూడు ముక్కలాట ఎస్ త్రీ కార్డ్స్ ఢంకా ప్లాస్
మీరు ఈ క్లబ్ కొత్త రెండు రోజులు పాతే ఓహో అలాగా మరైతే మొదలు పెడదామా మిగతా ప్లేయర్స్ కూడా వస్తే మొదలు పెడదాం ఇంకెవరు రారు అంటే ఫేస్ టు ఫేసా మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా వాడు ఆడు వాడు నా రైట్ హ్యాండ్ అంటాడు అంటే అంటే నేను ఆడుతుంటే వాడు చూస్తుంటాడు ఆడు చూస్తుంటే నేను ఆడుతుంటా ఓహో ఇద్దరు కలిపి ఆడతారా సరే తీసుకోండి ఇవేవో పెద్ద ముక్కల్లో ఉన్నాయి అవునా బ్లైండ్ బ్లైండ్ ఇవరా లేవు లేవండి లేవండి ఉంటే పెద్ద అట్లా మంది టోకెన్ లేని లేవు రావే ఎంత పెద్ద అట్ట ఒక కాయిన్ ఇస్తే షో చేయించవచ్చు అన్ని మనే షో అండి అదేంటి స్ట్రైక్ వేయండి కాయిన్ లేవండి పోనీ ఎవరిది పెద్ద అయితే తీసుకుందాం షో చేయండి ఆ ముక్క టోకెన్ వేసి చెప్పండి ఒరే టోకెన్ అంటారా పోనీ అప్పు ఇవ్వండి ఏమండి ఈ ఆటలో అప్పులు ఉంటాయా ఎక్కడైనా పోనీ మీరు ఊ అంటే మా వాడు నన్ను తాకట్ పెడతాడు మూడు ముక్కలు ఆటలో అదేం కుదరదు పొంటికి తీసుకోవచ్చా అదేం కుదరదండి చెప్పండి చాలా పెద్దండి నిజంగా పెట్టే నన్ను ఏం చేయంటారు వదిలేసుకోండి తీసుకుందాం అదేం కుదరదండి ఈ ఆటలో ఇలాగైతే ఎలాగండి ఇప్పుడు డ్రాప్ చేసుకోండి సార్ ప్రపంచంలో ఎవడైనా ఇలాంటి ఆట పడితే డ్రాప్ చేసుకుంటాడండి చూడండి సార్ చూపిస్తాను ఒక కింగు రెండో కింగు మూడో కింగు అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పినట్టు నేను అని అన్నం నిజంగానే మూడో కింగ్ పడింది పోతే పోయింది మీ ఆడు చూపించరు తృప్తి కోసం మూడు ఐదు ఆరు ఇంత బ్లఫ్ ఆట ఓరంజిగా నీ వల్ల ఒళ్ళు ఇల్లు పాకెట్లు గుళ్ళ అయిపోయినాయి కదరా నీకే కాదు మా జబులు ఖాళీ అయిపోయినాయి ఇదేంటి టోకెన్ మరి ఇందాక అడిగినప్పుడు ఇవ్వలేదే దరిద్రం కాబట్టి ఇందాక కనిపించలేదు దరిద్రం నీది కాదురా నిన్ను ఎన్న కాలేజీకి తిరుగుతున్నానే నాది ఓరు గుడ్డోడా మూడు కింగులు పడినరా పడక పడక అవతల రాట పర్ర ఈ ఒక్క కాయిన్ ఉంటే షో చేస్తే మొత్తం డబ్బులన్నీ మనకే వచ్చేసాయి అన్ని దొబ్బెట్టావు ఏ అనవసరంగా ఏడవకు ఆగు ఇంద ఏంటిది వంద రూపాయల నోటు టోకెన్ మార్చి తెచ్చా ఏం చేసుకుంటా సారీ ప్యాక్ అన్నామంటే పేక తెగ్గొసేస్తాను ప్రాణం పోయినా ప్యాక మాటేస్తాను ఓకే ఓకే కానీ వంద తీసుకుని ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్తావు అయితే ఇంటికి వెళ్ళొద్దంటావా అది కాదు రా నేను చెప్పేది నేను ఈ వంద తీసుకుని సింగిల్ నెంబర్ లాటరీ మీద పెట్టావు అనుకో పోతే వంద వస్తే ఎనభై రెట్లు ఎనిమిది వేలు నీ నెల జీతం ఏమంటావు అంతానికి ఏముందిరా నువ్వు ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఇచ్చావు నాకు నువ్వేదంటే నేను అదే ఇంకేం మాట్లాడుకు కమాన్ వస్తాయంటావా గ్యారంటీగా వస్తాయి సింగిల్ నెంబర్ ప్రపంచంలో ఇన్ని ఆటలు ఉన్నాయి నీకు ఎలా తెలుసురా కాలు పీకుపోతున్నాయి బొంబాయిలో చందు మాలిక్ అనే మాఫియా డాన్ వాడు నెంబర్ తీస్తాడు ఎలా తీస్తాడు ప్యాక్ నుంచి తీస్తాడు ప్యాక్ మాడితే నీ పేక్ కోసేస్తా చెప్పే నేను ఇదేమంటారా నా గోల్డెన్ హ్యాండ్ మీద ఐరన్ రింగ్ పడింది ఐరన్ ఒకటే కాదు పక్కన సైరన్ కూడా ఉంది నడో ఓ రంజిగా అమ్మయ్య నెల జీతం ఎనిమిది వేలు వచ్చేసింది అనుకున్నాను ఇంతలో ఎస్ఐ గడి గెద్దలా వచ్చి నాలుగు వేలు తన్నుకుపోయాడు మళ్ళీ నాలుగు వేలు మిగిలింది కాదు ఇంకొంచెం మిగిలింది ఇంకొంచెం ఏంటి ఆ ఎస్ఐ రెండో మాట ఏమన్నా ఉందని అడిగాను ఇదిగో ఇది మిగిలిచాడు ఏడు పది రూపాయల మూడు రోజులు డేడ్ నేట్లు కష్టపడితే ఇదారా మిగిలేదు లాటరీ టికెట్ లోడు ఒరే ఇవాళ నీకు లక్కీ డేరా ప్రపంచంలో ఎవరికి పడని మూడు కింగులు నీకు పడ్డాయిరా పడ్డాయి కానీ డబ్బులు రాలేదు సింగిల్ నెంబర్ లాటరీలో ఎనిమిది వచ్చాయి నాకు వచ్చి కానీ సగం పోయినాయి కదా 
ఈ పదితో మనం టికెట్ కొన్నట్టయితే పోతే పది వస్తే కోటి రూపాయలు కోటే మాఫియా వాళ్ళకి ఇంకా ట్యాక్స్ వాళ్ళకి యాభై లక్షలు ఇచ్చిన ఇంకా యాభై లక్షలు మిగులుతాయి కరెక్ట్ ఒరే టికెట్ నువ్వు పో టికెట్స్ 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 లక్ష్మీదేవి బొమ్మందురా గ్యారంటీగా ప్రైజ్ మనీ మనకే కోటి రూపాయలు మందే ఈ ఒక్క టికెట్ మీద లక్ష్మీదేవి ఏంటి కొన్ని కోట్ల టికెట్ మీద లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది నువ్వు రా ఒరే అమృతం ఇక చూసుకో కష్టమైన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పాల్సిన పని లేకుండా ఆ తెల్ల పిల్లిగడ్డని పెట్టే టెన్షన్ భరించక్కర్లేకుండా 50 50 ఛాన్స్ తీసుకోకుండా ఆడియన్స్ నడకక్కర్లేకుండా శాంతకో సంజీవనికో ఫోన్ చేయాల్సిన పని లేకుండా ఇక్కడి నుంచి బాంబే దాకా వెళ్ళవలసిన పని లేకుండా కరోడ్ పతి అది సరేగాని ఆ ట్రై ఎప్పుడు ఒకసారి చూడు ఏ ఉంటుందిరా ఏ నెక్స్ట్ మంత్ తో ఉంటుంది ఉండదు ఏ ఇది నాలుగు నెలల క్రితం టికెట్ రో అజ్జగా